good afternoon students welcome to the next session on our subject that is engineering economics estimation and costing today we are going to start our unit number uh, that is 3 in your syllabus that we called it as the rate analysis okay so as per the syllabus it is unit number 3 and uh, with respect to the sequence that we are taking it is unit number 2 that is totally related with the uh, quantity estimation and the rate analysis so we are going to start the new chapter for you that is rate analysis so which points we are going to cover up as far as this rate analysis is considered so the purpose of the rate analysis actually we are going to start our unit with the meaning of the word rate analysis what is mean by the word rate analysis purpose of the rate analysis importance of the rate analysis then necessity of the rate analysis factors which affects the, the rate analysis task work what is mean by the word task work daily output from the different equipments or the machineries that you are using for the construction sector okay so we are going to begin our chapter number two that is the rate analysis without wasting further more time so what is the rate analysis now every day i think you have heard this word whenever you are going to work on the site so you have you are very much familiar with this word i think diplomats can give the better answer for this the process of the rate analysis nimka apan kay karto ya process madhe see as i told you in my previous session also the chapter number 3 that is rate analysis and the taking out quantity that is quantity estimation is very very important for you if you don't have the knowledge of all these uh, points, it will be very difficult for you to work on the site or to survive on the site. Okay, so rate analysis, the point that we are interested to discuss, let's start with the discussion. At first, we will discuss the definition. So what definition it is having? It is the process of determining the rates of an item with respect to this specification is termed as analysis of the rate or rate analysis. See this definition again, it is asked in few uh, exams before this. What is mean by the word rate analysis? So, what is this? It's a process of determining the rates of an item. See, in our construction sector, we are using so many, uh, so many different kinds of the materials like cement, sand, steel, uh, different Asian paint, it may be your varnishes, different. Um, whatever the construction material, wood, steel, timber, whatever the construction material that we are using, construction materials or the construction activities also, like your painting, for the painting you are using some paints, you are using emulsions, like plastering, you are using cement, you are using sand, you are using some pal um, plastering material. Okay, so what are these works which we are performing on the site? It may be the material or it may be any kind of activity that we are performing for that particular activity or for that particular item, we are going to determine the rate of that particular item with respect to the specification. This is very important sentence for you. With respect to the specifications that we have, we are going to determine the particular rate of an item so that with respect to the specification we called it as the analysis of the rate or rate analysis this is the simplest definition that you can easily understand what is rate analysis okay it is nothing but the process of determining the rate of an item with respect to the specifications okay just a minute ideas to this Sorry for the disturbance. Yes. So the process of determining the rate, it may be, suppose you are consuming uh, 10 bag of cement. Okay. Take the example, uh, very basic. We will start with the basics at first. Adi, tumi samjun gya ka concept kaya hai. Ani tiyanantar apan in detail kya madhe zaha hai. Okay. I think everyone can understand uh, in Marathi also in better way. Okay. Nimka rate analysis, rate analysis raha shabda ami rose aikko saitwarti pan aiklela hai. 
किंवा तुम्ही एवढ्या वेळेस त्याचा उल्लेख केलेला आहे हा कन्सेप्ट काय आहे नेमकं रेट अनालिसिस म्हणजे ठीक आहे आता बांधकामामध्ये तुम्ही सिमेंट वाळू खडी इतर काही मटेरियल तुम्ही युज करणार आहात ठीक आहे हाव ऑन विच बेसिस यू हॅव डिसाइडेड दॅट यू रिक्वायर टेन बॅग ऑफ सिमेंट कुठल्या बेसिस वरती तुम्ही टेन बॅग ऑफ सिमेंट वापरायचं हे ठरवलं आहे सपोज एखादं काम करताय तुम्ही कॉलमची फुटिंग फुटिंग भरताय ठीक आहे किंवा एखादा मेंबर आहे स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहे तुमचं स्लॅब बीम किंवा कॉलम तिथे तुम्ही कॉन्क्रिटिंग करताय कॉन्क्रिट भरताय ठीक आहे सो तो जो काही स्ट्रक्चर असेल त्या स्ट्रक्चरमध्ये किती क्वांटिटीचं कॉन्क्रिट मला लागत आहे ते कुठल्या बेसिस वरती तुम्ही ठरवणार आहात किंवा ते जे काही कॉन्क्रीट तुम्ही युज करणार आहात त्या कॉन्क्रीटमध्ये मला किती बॅग सिमेंट लागत आहेत किती बॅग वाळू लागणार आहे किती बॅग खडी लागणार आहे ऑन विच बेसिस यू आर गोइंग टू डिसाइड इट हा पहिला प्रश्न असणार आहे ठीक आहे दुसरा प्रश्न हा रेट अनालिसिस मग त्याला रिलेट कसा होतो हा जो काही कन्सेप्ट असणार आहे त्याला रिलेट कसा होतो की बाबा मला जर एखाद्या ऍक्टिव्हिटीसाठी मला दहा बॅग ऑफ सिमेंट लागतात किती लागतात दहा बॅग लागतात सिमेंटच्या जस्ट मिनिट आय विल चेक दॅट बॉक्स इस्टिमेशन निरज आय एम नॉट गेटिंग युअर पॉईंट द डाउट दॅट यू आर हॅव्हिंग can you repeat or can you unmute yourself neeraj how much area is used for filling okay uh, we will come to that point in detail uh, about that so how much uh, material that we, we require then uh, how much quantity how on we, what basis we are determining the quantity of the material ओके दॅट इज वॉट द पॉइंट वे आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस ठीक आहे आपण तोच पॉइंट डिस्कस करत आहोत ठीक आहे मग मला बांधकामामध्ये मला फुटिंग भरायचं आहे मला कॉलम भरायचं आहे मला स्लॅब भरायचं आहे कॉन्क्रीटनी मग मला किती कॉन्क्रीट लागणार आहे मग त्या कॉन्क्रीटमध्ये मला किती सिमेंट लागणार आहे किती वाळू लागणार आहे किती खडी लागणार आहे सो हाऊ वी आर गोईंग टू कॅल्क्युलेट इट सो देर इज अ मेथोडॉलॉजी दॅट वी हॅव टू फॉलो टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल अँड if you get the quantity then you will come to know what is the amount that we have to incur for purchasing of that material maybe i require 15 bags of cement so for 15 bag of cement how much cost is involved kiti cost mala kiti rupaye lagtil te cement anne sathi 15 bag cement anne sathi so that is the concept uh, that is the part that we are go in detail in our rate analysis chapter okay we are also uh, doing the practice of some problems also okay so that you will be familiar how to make the rate analysis okay manually we are uh, doing the practice of it okay again i will take the check box it depends on the size of the column uh, just as i told you that is only one example okay kithe mala column concrete lagnar hai definitely you are going to take the dimensions of the column like length width and the height of that particular column but apart from that what are the other factors that we have to consider whenever we are going to do the rate analysis my dear students please understand the concept of the rate analysis actually we are going to determine the rate with of an item with respect to the specifications this is very important with respect to the specifications that terminology we called it as the concept of rate analysis okay we are going to determine the rate with respect to the specification my specification nusarach ka kadhaycho tumcha doke madhe ha prashna ala asel ki sir why we are deriving the rate or we are calculating the rate only based on the specifications because my dear students in our contract document it is mentioned that you have to use opc 53 grade of cement uh, so for opc 53 grade you, uh, cement may, you can go for ultra tech acc everything is mentioned in that particular contract or you are doing the pcc that specifications are highlighted in your contract document mentioning what what is nothing uh, which things you are going to include in case of your pcc okay as we are this we have discussed this part in our state schedule of rates previous sessions so you know what are the specification that is nothing but the detailed description of your item so whenever you are going to perform the rate analysis you must have the knowledge about the specifications tumhala specifications might asna garje sai ka maitna asna garje sai because you have made the contract with the client 
and you have you an assurance to the client yes sir this is the contract between you and me so the client has suggested you have to use opc ultratech opc 53 grade of cement of ultratech company so everything is uh, mentioned in the contract document okay so that is with respect to the cement in case of steel okay i will go for tata steel jindal steel uh, then in case of sand i am going for the river sand or maybe the artificial sand i am using so everything is specified in the contract document and apart from all this part uh, again the specifications of each activity is also mentioned okay there's a description dilela asta tumcha contract document that is why we are going to do the rate analysis only with respect to the specifications okay please try to understand if you feel any doubt regarding our discussion you can unmute yourself you can ask me the questions at that moment only my dear students okay now next part we are going to discuss is nothing but rate of a particular atom of the work depends on what so what are the different things that we need to consider if you are interested to calculate the rate of a particular atom okay so the rate of a particular atom of the work it may be anything pcc rcc painting plaster any kind of work so for that particular work what which materials are included which materials are playing the role the rate of that materials it depends on specification of the work the first point and the material about their quality proportion and the constructional operation method kashavarti rate depend karte baga materials are the specification of the work and the material nemka te kamacha swarup ka hai tacha description ka hai kiwa te material cha description ka hai about their quality ka quality asnare opc 53 grade he ka jale te cement chi quality jale thik hai mi steel use karto mi fe 500 use karto what is fe 500 ka hai ti ta ta particular steel chi strength define karta hai he ka jale te chi quality kiwa fe 400 450 mi use karto steel so specifications of the work or the material about their quality proportion me m20 grade of cement use karto hai 1 is to 2 is to 4 proportion ghetto hai kiwa mi 1 is to 1.5 is to 3 ghetto hai mag m20 la kutle suitable proportion hai i am going to select that to m15 la kutle proportion hai theek hai proportion of the material kay dile hai m15 dile hai m20 dile hai m25 dile hai and the constructional operational methods kutli method me use karna hai सपोज मी कॉन्क्रिटिंग करतोय मी कॉन्क्रीट पंप यूज करतोय ठीक आहे मग कॉन्क्रीट पंप म्हटल्यावर मला कॉन्क्रीट कसं पाहिजे कुठल्या ग्रेडचं पाहिजे त्याची वर्केबिलिटी काय हे फॅक्टर्स येतात बघा कशा पद्धतीने त्यावरती कॉन्क्रीट पंप आला की मग कॉन्क्रीट पंप किती लांब आहे ठीक आहे किती डिस्टन्स वरती तुम्हाला कॉन्क्रीट लिफ्ट करायचं आहे लगेच कॉस्ट बदलणार बघा हा कन्सेप्ट कसा रिलेट होतो आपल्या इस्टिमेशनची तुम्ही जे काय इस्टिमेट तयार केलेलं आहे दॅट इज वाय आय टोल यू प्रिव्हियसली रेट अनालिसिस इज टोटली रिलेटेड विथ युअर इस्टिमेशन ऑल्सो ठीक आहे सो ऍक्च्युली इन युअर प्रिव्हियस सिलेबस द रेट अनालिसिस दिस चॅप्टर इज आय थिंक चॅप्टर नंबर थर्ड अँड क्वांटिटी इस्टिमेशन इज चॅप्टर नंबर फोर्थ बट इन द रिवर्स सिलेबस इस्टिमेशन हा जो पार्ट आहे महत्वाचा पार्ट आहे हा तो पुढचा चॅप्टर आहे आपला रेट अनालिसिस त्यांनी आधी इन्क्लूड केलेला आहे ठीक आहे इट डझ नॉट मॅटर वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट इट सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क अबाउट द मटेरियल अब देअर क्वालिटी प्रोपोर्शन अँड द कन्स्ट्रक्शनल ऑपरेशनल मेथड यावरती तो रेट डिपेंड आहे बघा रेट कशावरती डिपेंड करतो आहे देन क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल अँड देअर कॉस्ट मटेरियलची क्वांटिटी किती आहे आणि त्यासाठी लागणारी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द लेबर्स अँड देअर वेजेस कामगार आणि त्यांचं वेतन यावरती सुद्धा तुमच्या मटेरियलचा रेट डिपेंड करू शकतो एखाद्या ऍक्टिव्हिटीचा रेट हा डिपेंड करू शकतो देन लोकेशन ऑफ द साईट ऑफ द वर्क खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे हा तर तुमच्या रेट अनालिसिसमध्ये किती डिस्टन्स वरती एखादी अशी साईट आहे रोड कन्स्ट्रक्शन साईट आहे तुमच्या गावापासून वीस किलोमीटर लांब आहे तुम्हाला रोज वीस किलोमीटर वीस दोन्ही चाळीस किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग करावं लागत आहे ना वेदर इट इज फिजिबल डेफिनेटली आर गोइंग टू थिंक ऑन दिस सो लोकेशन ऑफ द साईट ऑफ द वर्क अँड द डिस्टन्स फ्रॉम द सोर्स अँड द कन्व्हिन्स चार्ज फक्त लेबरचाच नाही मटेरियल सुद्धा आर एम सी प्लांट सर रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी मंगळ रोड कन्स्ट्रक्शन चाललंय मंगळवेड्याला आणि माझा आर एम सी प्लांट आहे पंढरपूरला मला रोज वीस किलोमीटर वरती कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्ट करावा लागतंय मग हा कन्व्हिनियन्स चेक केला जातो कन्व्हिनियन्स जितका डिफिकल्ट असणार आहे जितके हिंड्रन्सेस असणार म्हणजे डिफिकल्टीज असणार आहे तुमच्या ट्रॅक मध्ये तसा रेट अफेक्ट होतो मटेरियलचा जास्त लांब अंतर आहे सर मला जास्त चार्जेस द्यावे लागणार ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस वाढणार आहेत तुमचे खूप जवळ आहे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस कमी होणार आहेत ठीक आहे सेम आहे लेबरसाठी सुद्धा लेबर 
लोकेशन लांब आहे ते जास्त चार्जेस तुमच्याकडनं मागू शकतील नाही सर मी एवढं लांबून येतोय एवढ्या एवढ्या मला मध्ये परवडणार नाही मला काम करणं मला रेट्स वाढून पाहिजे मग त्यानंतर अनदर फॅक्टर विच अफेक्ट द रेट फॉर पर्टिक्युलर ऍटम इज नथिंग बट ओव्हर हेड अँड इस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस ओव्हर हेड चार्जेस आणि इस्टॅब्लिशमेंट नाव दिस इज अगेन न्यू कन्सेप्ट फॉर यू व्हॉट आर दी ओव्हर हेड चार्जेस ठीक आहे जनरली चार्जेस जे असतात हे दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलेले असतात एक असतात तुमच्या जॉब ओव्हर हेड चार्जेस आणि दुसरं असतात जनरल ओव्हर हेड चार्जेस ठीक आहे जॉब ओव्हर हेड आणि जनरल ओव्हर हेड मग यामध्ये एखादा इंजिनियर किती लांबून येतोय प्रिंटिंगचा खर्च पेटी वर्क चार्जेस खूप सारे चार्जेस इन्व्हॉल्व आहेत हा सेपरेटली मी पॉईंट डिस्कस करेल ओव्हर चार्जेसच्या कॅटेगरीज कोणत्या कोणत्या आहेत आणि कुठल्या कॅटेगरीमध्ये कुठला पॉईंट येतो कुठला वर्क आपण इन्व्हॉल्व करतोय ठीक आहे सो ओव्हर हेड अँड इस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस अगेन दिस विल अफेक्ट द रेट ऑफ द पर्टिक्युलर आयटम अँड द प्रॉफिट लास्ट वर्ड नॉट द लिस्ट प्रॉफिट ओके इफ यू वॉन्ट टू गेन मॅक्सिमम प्रॉफिट डेफिनेटली द मटेरियल दॅट यू आर परचेसिंग शुड बी ॲट द लोअर कॉस्ट बट keep the thing in the mind you can take the material at a lower cost but there is no compromise on the quality of the material there should not be any compromise on the quality of the material okay compromise karaycha nahi quality of the material okay so that is the next thing rate of a particular item of a work it depends on the specifications of the work quantity of the materials and their rates lay cost of labor and their wages location of the site of the construction work overhead and other charges and the profit okay so this is the next point that we have discussed now the next one factors which affect the rate analysis kutle kutle factors affect karu shakta ha jo rate analysis ha jo concept hai mhanje tumhi je rate kadnar ahat thik hai tyachya varti kutla kutla factor affect hu shakto apan previous point madhe kay discuss kele kutla point varti tumcha rate ha depend karto ठीक आहे तुम्ही लांबून येणार आहे निश्चितपणे तुम्ही जास्त रेट लावणार आहात बरोबर आहे तुम्ही अल्ट्राटेक ओपीसी त्रेपन्न ग्रेडच सिमेंट मागवताय निश्चितच पण अल्ट्राटेकची कॉस्ट सगळ्यात जास्त आहे मार्केटमध्ये तीनशे वीसच्या आसपास त्याची बॅग पडते एक बॅग तेच तुम्ही लोकल सिमेंट घ्या एखादं ते तुम्हाला दोन तीनशे दहा तीनशे पंधरा रुपये किंवा तीनशे रुपयापर्यंत मिळू शकतं बरोबर आहे सो प्रिव्हियस पीपीटी मध्ये आपण कुठला पॉईंट डिस्कस केलाय सो वी हॅव डिस्कस अबाउट दी रेट द फॅक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ द ऍटम डिपेंड्स ओके कुठल्या पॉइंट वर ते रेट डिपेंड करतो आता आपण काय डिस्कस करणार आहोत वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॅक्टर्स ऑन विच अफेक्ट द रेट अनालिसिस हे जे काय तुम्ही रेट्स डिसाइड केलेले आहेत त्याला कुठले कुठले पॉइंट इफेक्ट करू शकतात ओके सो द फर्स्ट पॉइंट विच विल अफेक्ट द रेट अनालिसिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिव्हिल वर्क अँड द मटेरियल सच एस क्वालिटी प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग number of coats of, of the paints depth of excavation type of site few examples i have uh, included in this ppt yeah? factors which affects the rate analysis specification of the civil work and the materials such as quality of the material proportion of the mortar or the concrete thickness of the plastering number of coats of the paint depth of excavation je ka specification asu ta rate analysis kasa affect hoto tar material chi quality ठीक आहे तुमच्या त्यानंतर प्रोपोर्शन डेप्थ म्हणजे त्याचे डायमेन्शन ऑफ युअर स्ट्रक्चर थोडक्यामध्ये सांगायचं झालं तर थिकनेस ऑफ द पेंटिंग और इट मे बी प्लास्टरिंग किती कोट करताय जर मला सिंगल कोट करायचं आहे घराला कलर सिंगल कोटला खर्च कमी येणार आहे तेच मला डबल कोट करायचं आहे अजूनही खात मारायचं आहे सिंगल कोटिंग डबल कोटिंग ट्रिपल कोटिंग आपल्याकडे असे खूप फॅशन आहे बघा पेंटिंग मध्ये ठीक आहे खास राहते सिंगल कोट किंवा डबल कोट जनरली तुमचं जे घर असतं रोहस वगैरे जे तुम्ही परचेस करता ना डबल कोट आपण प्रेफर करतो ऍज अन इंजिनियर आपण डबल कोटिंग ट्रिपल लेअर कोटिंग जे असणार आहे खूप क्लास चांगल्या प्रकारचा अतिशय उच्च क्वालिटीचा ज्यावेळेस तुम्ही पेंट करता तुमच्या घराला ठीक आहे हाय क्वालिटी पेंट ज्यावेळेस तुम्ही युज करता तिथे तुम्ही परत थ्री लेअर कोटिंग टाकू शकता ते ब्रश युज करतात बघा किंवा आजकाल ते स्प्रे आलेले आहेत पेंटचे स्प्रे हाय क्वालिटी ठीक आहे रेटही तसा द्यावा लागतो त्याच्यामुळे म्हटलं तो फॅक्टर लगेच रेट अनालिसिसला अफेक्ट करतो जितकं क्वालिटी मटेरियल तुम्ही युज करणार आहात रेटही तसंच तुम्हाला लागणार आहे ठीक आहे देन लोकेशन ऑफ द कन्स्ट्रक्शन साईट द डिस्टन्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन साईट फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल्स अवेबिलिटी ऑफ द लेबर्स अवेबिलिटी ऑफ द वॉटर मशिनरी इट इन्फ्लुएन्स द रेट अनालिसिस ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर ठीक आहे तुमचं रेट अनालिसिस ह्या फॅक्टरवरती निश्चितपणे डिपेंड आहे 
तुमची साईट किती जवळ आहे किंवा ती किती लांब आहे त्यानंतर तुम्ही टेम्बोर्णी मध्ये कन्स्ट्रक्शन करताय आणि मटेरियल पंढरपूर पासून घेताय डेफिनेटली यू हॅव टू गिव्ह द मोर व्हॉट इट आहे मोर एक्सपेंडिचर यू हॅव टू गिव्ह ठीक आहे तुमचं एक्सपेंडिचर हे खूप जास्त होणार आहे त्या केसमध्ये वाय द डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टेशन डिस्टन्स इज मोर सो डिस्टन्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन साईट फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल ठीक आहे मला पंढरपूरमध्ये बांधकाम करायचं आहे आणि मी मंगळवेड्यातनं खडी मागवत आहे निश्चितपणे वीस बावीस किलोमीटर अंतर आहे फिजिबल होईल का तेच जर तुम्ही पंढरपुरात कन्स्ट्रक्शन करताय आणि पंढरपुरातनंच मटेरियल युज केलं जाणार ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट तिथं रिड्यूस होणार आहे अवेबिलिटी ऑफ द लेबर्स अजून एक महत्वाचा फॅक्टर आहे तुम्हाला स्किल लेबर युज करायचे आहेत आणि स्किल लेबर्स तुमच्या लोकल व्हिसिनिटीमध्ये असतील दॅट विल बी ओके परंतु जर तुम्हाला लांबून कुठले लेबर्स हायर करावे लागतील अगेन द कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इट विल इन्क्रीज काय इन्क्रीज होणार आहे रेट अनालिसिस इट विल अफेक्ट युअर रेट अनालिसिस ओके आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट इट इज नॉट व्हेरी मच डिफिकल्ट इट इज नॉट लाईक दॅट यू आर सम लर्निंग समथिंग व्हेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और व्हेरी डिफरंट कन्सेप्ट If you just read the PPT, you will get the uh, what I'm trying to say actually. Then quantity of the materials, number of different types of labors and the rates of the material as well as the labor. It influences the rate analysis. Profit of the contractor, miscellaneous expenses, other overhead charges. Again, it will influence the rate analysis. Okay. So these are few factors. Again, purpose. Why to do the rate analysis? That part we are going to discuss. why to do the rate analysis okay chalo yes we are having a uh, half an hour still so purpose of the rate analysis to work out the actual cost per unit items to work out the actual cost per unit of the items whatever the construction item construction material you are using you have to find out the cost of that particular material or item per unit okay so cost of cement it is uh, 300 per bag what is per bag it's a unit cement kasha madhe count karto apan per bag madhe count karto jasa apan previous session madhe specifications madhe baghitle units of measurement kutli activity kutla unit madhe apan measure karto suppose tumhi tile flooring karta hai so you are going to calculate the tile flooring in square feet theek hai नंबर ऑफ टाइल्स इज अ डिफरंट पार्ट टाइल किती यूज करता बट टाइल फ्लोरिंग जे तुम्ही वर्क करणार आहात टाइल फिक्सिंग त्याच्यामध्ये फिनिशिंगचं काम असेल सो यू आर गोइंग टू डू इट ऑन स्क्वेअर फिट बेसिस और स्क्वेअर मीटर बेसिस ओके सो व्हॉट इज द ऍक्च्युअल पर्पज ऑफ अनालिसिस ऑफ द रेट हे रेट अनालिसिस काय करतोय टू वर्क आउट द ऍक्च्युअल कॉस्ट पर युनिट इट मे बी पर बॅग पर मीटर क्यूब पर लिटर व्हॉट एव्हर द युनिट वी आर हॅव्हिंग पर स्क्वेअर मीटर पर क्युबिक मीटर for square uh, then square feet for run, running meter whatever the unit it may be linear measurements it may be surface measurements it may be cubical contents okay as we have discussed in our previous session so to work out the actual cost of the particular item the we are going to prepare the rate analysis apan rate analysis karto how it is there uh, when we when we start solving the problems we will come to know okay whether that per first purpose is fulfilled or not to work out the actual cost of per unit of that item okay then to work out the economical use of the materials and the processes in completing the particular items bankam karat ahat karat ahat manje kithe material vaparla ta chalel kare okay mala ek chote se kaam karaycha 1 meter cube cha ani 1 meter cube cha kaama sathi me 5 meter cube la atel itko material ghetlela ahe whether it is economical no there is no need to do that so if i am constructing or if i am doing a construction work for 1 meter cube i need to calculate the quantities which are required for that 1 meter cube only plus you can add the wastage huh? with that in line up with the wastage also okay like take the example for in 1 meter uh, suppose i am interested to do the construction work for 1 meter cube everyone knows for 1 meter cube we require 500 bricks आता या पाचशे कशा येतात हे रेट अनालिसिस मध्येच मी तुम्हाला दाखवेल तसाच एक प्रॉब्लेम आहे ठीक आहे एका मीटर क्यूब मध्ये पाचशे ब्रिक्स आहेत थ्रू इट हाव इट इज फाय हंड्रेड अँड फाईव्ह पर्सेंट वेस्टेज आपण कन्सिडर करतो अगेन वी आर डिस्कसिंग दॅट प्रॉब्लेम इन आवर हेल्थ सो आय आय नो आय रिक्वायर फाय हंड्रेड ब्रिक्स प्लस फाईव्ह पर्सेंट ऑफ वेस्ट दॅट इज अराउंड ट्वेंटी फाय एक्स्ट्रा ब्रिक्स आहेत दॅट आय रिक्वायर ओके 
but if i am doing the uh, wrong rate analysis then my answer may be 300 bricks my answer may be 700 bricks so whether for one meter cube 700 will it be economical no because if i do the calculation if i do the rate analysis i will come to know i require 500 bricks only that is why economical use of the materials I, uh, when you work on the site you will uh, you will get that experience unknowingly by default okay you are using some extra material unnecessarily you are using the extra material so that will not be economical one okay because आपण जे साइट वरती काम घेत असतो ना एकतर ते तुम्ही विथ मटेरियल घेता किंवा विदाउट मटेरियल घेता बरोबर आहे एकतर तुम्ही विथ मटेरियल घेता किंवा विदाउट मटेरियल जर तुम्ही विथ मटेरियल घेतलंय तुमचंच मटेरियल आहे ठीक आहे आणि तुमचंच मटेरियल तुम्ही कसे वापरताय वेस्ट करताय ठीक आहे पैसा वेदर दॅट प्रोजेक्ट विल बी फिजिबल और इकॉनॉमिकल फॉर यू नो नॉट ॲट एनी पॉईंट तुमच्यासाठी तो फिजिबल होणारच नाहीये बरोबर आहे की नाही दहा लाखाचं काम घेतलंय तुम्ही स्वतः पंधरा लाखाचं मटेरियल त्याच्यामध्ये वापरलंय पाच लाख तुमचा तोटा झाला चालेल का नाही त्याच्यासाठी हे रेट अनालिसिस महत्वाचं देन टू वर्क आउट दी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऍटम्स विच आर नॉट प्रोव्हायडेड इन द कॉन्ट्रॅक्ट बॉन्ड हे तर होणारच आहे दिस इज मॅन्डेटरी थिंग वेन यू वर्क ऑन द साईट ओके सम त्याला आपण असं म्हणूया सप्लिमेंटरी इस्टिमेट जे आपण तयार करतो ना हे सप्लिमेंटरी इस्टिमेट त्यासाठीच लागत असत असा अनपेक्षित खर्च येतो अचानक ठीक आहे सिमेंट बॅग आणले होते सर पण खूप पाऊस झाला आणि तुम्ही ते प्रोटेक्ट करायचं विसरला ठीक आहे ते सिमेंट बॅग ओपन होत्या सगळ्या सिमेंट बॅग भिजल्या दहा बॅग तुमच्या वाया गेल्यात परत तुम्हाला दहा बॅग आणावं लागणार मग दहा बॅगचा खर्च काय आहे मग टू वर्क आउट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दॅट कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऍटम्स विच आर नॉट प्रोव्हायडेड इन द कॉन्ट्रॅक्ट बॉर्ड बट आर टू बी डन ऍज पर द डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट अगेन यू रिक्वायर द रेट अनालिसिस आता हा एक इन्सिडेंट सांगितला की सिमेंट बॅग भिजलं कदाचित मला असं वाटलं आय एम द क्लायंट प्रिव्हियसली आय मेन्शन मला फक्त शहाबादी फरशी किंवा एक ग्रॅनेट मला वापरायचं आहे माझ्या घरामध्ये परंतु नंतर माझं मन बदललंय मला आता वाटतंय मी विट्रीफाईड टाईल्स वापरायचे काय झालं रे माझ्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय मेन्शन आहे की ग्रॅनेट आता मला काय वाटतं की मी विट्रीफाईड वापरायचं सो अगेन जस्ट टू वेन द युअर कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट ते मटेरियल ज्या वेळेस डेविट होतात स्पेसिफिकेशन ज्या वेळेस तुम्ही बदलवता तो क्लायंट बदलवतोय त्याच्या रिक्वायरमेंट तो बदलवतोय त्या केसमध्ये हे रेट अनालिसिस खूप युजफुल राहतो बिकॉज टू वर्क आउट दी कॉस्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऍटम्स विच आर नॉट इन्क्लुडेड इन युअर अग्रीमेंट बट यू हॅव टू डू इट ऍज पर ऍज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ युअर मे बी क्लायंट और इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ युअर डिपार्टमेंट अगेन दिस रेट अनालिसिस विल बी रिमेन युजफुल then to revise the schedule of rates due to increase in the cost of material and labor or due to change in the technique again it is very much related with my previous discussion javesh tumhala tumcha cost manje cement javesh tumhi project hata madhe getla tevhe cement 300 rupaye per bag hota tumcha project 2 3 varshan cha ahe nischitas pane cement chi bag 300 rahnar ahe ka 310 ho shakte 350 ho shakte 320 rupaye ho shakte काय झालं रे मटेरियलची कॉस्ट वाढलेली मग या केसमध्ये परत तुम्हाला रेट अनालिसिस इट विल रिमेन व्हेरी युजफुल ओके टू रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट्स आपल्याला तुमचं शेड्यूल ऑफ रेट जे तुम्ही तयार केलेलं असतं ना ते तुम्हाला रिवाइज करण्यासाठी हे मदतगार ठरतं मग बिकॉज डेफिनेटली एव्हरी इयर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल द कॉस्ट ऑफ लेबर दॅट इज लेबर वेजेस देन कन्स्ट्रक्शन टेक्निक्स एव्हरी इयर इट इज गोइंग टू चेंज प्रिव्हियसली मागच्या वर्षी सर आम्ही आमच्या ठेकेदाराला सातशे रुपये पर डे देत होतो आता तो साडेसातशेच्या खाली ऐकतच नाही काय झालंय त्याचा रेट वाढलेला आहे त्या ठेकेदाराचा ते लेबर वेजेस वाढत आहे वाढले किंवा कदाचित स्टील तुम्ही पन्नास रुपयांनी चाळीस रुपयांनी आणलं होतं आता ते सत्तर रुपयाच्या घरात गेले मग तिथे तुम्हाला शेड्यूल जे आहे तुमचं रेटचं ते रिवाइज करावं लागतं आणि त्यासाठी हे रेट अनालिसिस इट विल रिमेन व्हेरी युजफुल फॉर यू डिअर स्टुडंट्स ओके आय होप यू गेट क्लिअर आयडिया वॉट इज रेट अनालिसिस which are the factors on which the rate depends which are the factors which affects the rate analysis and what is the purpose of rate analysis i hope this is very much clear to you ya madhe kai shanka hai ka adil mala sanga so that we can proceed for the next part if you have any doubt do uh, respond me in the chat box or you can unmute yourself 
एनीवन प्राप्ति शीतल प्रगति क्षितिजा अमीर नीरज प्रणव श्रेयस आकाश अमोल हा जो पॉइंट मैं शिकवेला है यहाँ का शंका है महेश अमोल एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्रॉब्लम सर ओके मनोज मनोज गुमकर एनी क्वेश्चन एनी डाउट इफ यू हैव डू रिस्पॉन्ड इन मी इन दैट बॉक्स ऑल्सो ओके फ्रॉम गर्ल्स एनी वन इज है एनी डाउट शीतल so that we can proceed for the next important factor <laughs> task work that we upon that point kare this is very small chapter but actually uh, i am interested to take few problems kasa asto rate analysis just the theory, theoretical samjhun sangnat uh, i don't uh, i don't think it will work out okay if you have the practice of it it will definitely work out uh, okay amul has put one doubt sir for which work we use crushed sand or any apart from plastering you can use uh, crushed sand for all other types for all other work okay concreting sathi to 100 takke tumhi crushed sand vapara aajkal crushed sand cha vapar tat sarvatra plastering sathi ajun hi tyacha varchi research chalu hai asa manu hai apan बरेचसे लोक आजही रिव्हर सँडलाच प्रेफरन्स देतात प्लास्टिंगसाठी आणि आता तर आय आय ते प्लास्टर मिळतात मार्केटमध्ये अल्ट्राटेकचे किंवा इतर कंपन्यांचे खूप सारे प्रोडक्ट्स आहेत ठीक आहे आयत प्लास्टर मिळतं आपल्याला प्ला आयत प्लास्टर म्हणजे ते प्लास्टिंगचं मटेरियल मिळतात ते सांगतात किती पाणी टाका मग ते प्लास्टिंगचं तुमचं मटेरियल टाका डायरेक्ट तुम्ही ले डाऊन करू शकता त्याला ठीक आहे प्लास्टिंगसाठी वगैरे प्लास्टिंग व्यतिरिक्त क्रसाइड तुम्ही शंभर टक्के कॉन्क्रीटमध्ये तर शंभर टक्के वापर कारण त्याचे रिझल्ट प्रूव आहेत मार्केटमध्ये प्रूव झालंय एम सँड विल गिव्ह द सेम रिझल्ट ऍज दॅट ऑफ युअर नॅचरल सँड ओर रिव्हर सँड एम इज नथिंग बट मॅन्युफॅक्चर्ड सँड ओके ओर यू कॉल इट ऍज युअर आर्टिफिशियल सँड ऑल्सो ओके आणि रेटमध्ये फरक आहे रेटमध्ये निश्चितपणे फरक आहे रिव्हर सँड दहा आठ दहा ते डिपेंड करतं तुमच्या लोकॅलिटीनुसार पर ब्रास रेट आहे एम सँड पाच ते सहा हजार पर्यंत आहे सध्याचा रेट वाढेल तो भविष्यात निश्चितपणे कारण एम सँड सुद्धा तितकंच सध्या हाईप आहे हाईप वरती आहे एम सँड एनी अदर डाऊट प्रणव आम्ही रेनी क्वेश्चन फ्रॉम युअर साईड अदरवाईज विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज नथिंग बट दी टास्क वर्क what is the difference uh, between the crush and dust sand okay good question sreesh difference between crush sand and the dust are theek hai see ji crush sand je aste na je tum use karta hai tumcha building construction activity ke road kut like concreting asu hai crush sand je aste hi vs hai mhanje vertical shaft impact aplya is 383 2016 ha jo is code hai na apla इवन तुमच्या एस एस आर मध्ये सुद्धा त्याचे रुल्स अँड रेग्युलेशन स्पेसिफाय केलेले क्रस सँड ही शक्यतो त्या व्ही एस आय क्रस सँड असली पाहिजे म्हणजे व्हर्टिकल शाफ्ट इम्पॅक्ट मधूनच आलेली क्रस सँड पाहिजे आणि ती स्वच्छ धुतलेली असते तिची वाळू असते ती धुतलेली असते आणि तिची साईज जी म्हणताल ती एक युनिफॉर्म साईज असते ठीक आहे लेस दॅन फोर पॉईंट सेव्हन्टी फाय एम एम जे आपण पायन अॅग्रिगेट म्हणून कन्सिडर करतो फक्त चार एम एम ची आहे दोन एम एम ची आहे ती तुम्हाला एका साईज मध्ये सुद्धा अव्हेलेबल होती म्हणजे तुम्ही जर ठरवलं आता आपल्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल कमर्शियल प्रोजेक्ट बघा रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट बघा वाळू वापरताना चार एम एम ची वाळू वापरतात दोन एम एम ची सुद्धा वाळू वापरतात डस्ट ज्याला म्हणते ठीक आहे डस्ट ऍक्च्युली इट्स नॉट द डस्ट त्यापेक्षा डस्ट ची साईज कमी असते दोन छत्तीस ते एक शहात्तर याच्यामध्ये ती डस्ट असते कच ज्याला म्हटलं जातं ना ती साईज त्यापेक्षाही बारीक असते डस्ट मध्ये मग क्रस सँड आणि डस्ट मध्ये जर डिफरन्स करायला जातात क्रस सँड ही तुमचे दोन एम एम ची असू शकते चार एम एम ची सुद्धा असू शकते डस्ट जे आहे डस्ट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साईज ऑफ दॅट क्रस सँड जे क्रस सँड तुम्ही अजून पावडर अजून फाईन ग्राइंड करताय ना अजून फाईन ग्राइंड करताय अजून फाईन ग्राइंड करताय ठीक आहे ठीक आहे आणि ज्यावेळेस ही क्रस सँड तुमची मॅन्युफॅक्चर होत असते त्या क्रस सँड मध्ये जेवढं बारीक पार्टिकल्स असतात ना ते सगळे पार्टिकल परत एका बाजूला केले जातात ज्याला तुम्ही डस्ट असं म्हणता किंवा डस्ट सँड असं म्हणता 
म्हणजे डस सँड तुम्ही ही तयारही करू शकता किंवा ज्यावेळेस तुम्ही तुमची एम सँड किंवा क्रस सँड तयार करत असता तर क्रसिंग करत असताना ह्याचं ग्रेडिंग खूप क्लास असतं हा सगळ्यात मोठा बेनिफिट आहे ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला गॅप ग्रेडेड पाहिजे तर तुम्ही गॅप ग्रेडेड क्रस सँड युज करा तुम्हाला युनिफॉर्म ग्रेडिंग पाहिजे म्हणजे बाबा फक्त चार एच एम एमची वापरतोय ऍक्च्युली साईट वरती तसं करत नाही आपण साईट वरती तुम्ही बघितलं असेल रेग्युलर जी प्रॅक्टिस असते ना चार एम एमची आणि दोन एम दोन एम एमची अशी मिक्स वापरता मिक्स का वापरता कारण वाळू ही तुमचं फिलर मटेरियल आहे कन्स्ट्रक्शन साईट वरती बरोबर आहे तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये ते फिलिंगचं काम करतंय काय फिल करते रे तर त्यामध्ये जे काही स्पोर्स आहेत जे वॉर्ड्स आहेत खडी आणि सिमेंट ज्या तुम्ही मिक्स करताय त्याला प्रॉपरली फिल करण्यासाठी ते वॉर्ड फिलअप करण्यासाठी तुम्ही मटेरियल युज करताय त्यामुळं आपण कॉम्बिनेशन जे वेगवेगळं आहे चार एम एमची वाळू दोन एम एमची वाळू अशी जर वापरली तर ग्रेडिंग खूप क्वालिटीचा राहणार आहे त्याचं ठीक आहे मग यासाठी आपण अशा पद्धतीने सँड युज करतो मग क्रस सँड ही तुमची व्हीएसआय इम्पॅक्ट मधली असणारे शंभर व्हर्टिकल शाफ्ट इम्पॅक्ट मधनं आलेली स्वच्छ धुतलेली वाळू असते आणि ज्यावेळेस ही तयार होत असते याच्यासोबत तुमचे डस्ट पार्टिकल्स बाजूला पडतात ठीक आहे त्याला तुम्ही डस्ट सँड म्हणू शकता किंवा ते क्रस सँडला अजून फायनली ग्रेंड केलं जातं ती सुद्धा तुमची डस्ट असते हे डस्ट सुद्धा तितकीच इम्पॉर्टंट आहे आजकाल बांधकामामध्ये ठीक आहे बट बट की द रूल इन युअर माय डस्ट कुठे प्रेफर करायची कुठे युज करायची हे तुम्हाला तुमचं डिपार्टमेंट जरूर सांगेल जर तुम्ही गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये काम करत असता प्रायव्हेटमध्ये इट इज युअर चॉईस टू युज द डस्ट ओके बेसिकली आपण डस्ट वापरून मिक्स डिझाईन नाही तयार करत इन अवर कन्स्ट्रक्शन सेक्टर ओके अँड द परमिसिबल लिमिट्स टू युज द डस्ट ऍज फार युअर आय स्ट्रीट थ्री टू थाउजंड सिक्स्टीन देर इज वन टेबल विच इज गिव्हन ओके आय थिंक इट इज डस्ट यू कॅन युज फिफ्टीन पर्सेंट ट्वेल्व टू फिफ्टीन पर्सेंट फॉर युअर क्रस सँड सॉरी फॉर युअर रिव्हर्स सँड आणि क्रस सँड साठी तर अगदी पाच दहा टक्केच डस्ट असणार आहे म्हणजे डस्ट किती ऍड करायचे आहे एका किलोला दहा टक्के जरी म्हणलं तरी शंभर ग्रॅम त्यापेक्षा जास्त नको सिंपली लक्षात घ्या तो टेबल दिलेला आहे तुमच्या आय एस थ्री एट थ्री मध्ये तो टेबल एकदा रेफर करा त्यामध्ये तुम्हाला ते डिजिट्स करतील किती टक्के वापरायचं आहे डस्ट श्रेयश आर यू गेटिंग द डिफरन्स Still, uh, you, if you have any doubts with you, you can please unmute yourself and you can ask me. So, shall we proceed now? I think it's uh, four o'clock. The... Shall we proceed or uh, shall we stop at this moment only? Hmm, we'll proceed because uh, we have to take the practice of problems. Okay, theory in one hour we can finish it, no matter. yes task work the point that i'm interested in, and this is very important uh, because if you go in any competitive exam okay definitely in ssc upsc mpsc ek kiwa don mark asa ek tari prashna yacha varti yeto task work varti theek hai what is task work e tumcha university question paper madhe to 100 takke che to 1 to 2 mark in sq but on set to dai mahatvacha hai what is task work see the definition the capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quality of work per day is known as the task work or outturn labors the capacity of doing the work okay by the skilled labor in the form of quality of the work per day eka kamgarane eka divsa madhe kiti tas जे क्वालिटीचं काम असणार आहे असं किती तास काम केलेलं आहे त्याची किती कॅपॅसिटी आहे तसं काम करण्याची सो द कॅपॅसिटी ऑफ डुईंग द वर्क द कॅपॅसिटी ऑफ द डुईंग क्वालिटी वर्क बाय द लेबर अजून सिम्प्लीफाय करूया आपण डेफिनेशन आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी द कॅपॅसिटी ऑफ अ लेबर ऑर ऑफ अ मशीन टू डू द क्वालिटी वर्क इन अ स्टिप्युलेटेड टाइम इन अ डे दॅट कॅपॅसिटी ऑफ डुईंग द वर्क पर डे वी कॉल्ड इट ऍज द task work are you getting the definition what is task work task work is nothing but the capacity of doing the quality work by a labor in a day or per day per day means whether he is working for 24 hours no in the 24 hours span he may be work for 8 hours 6 hour okay 7 hours kaam karte to 8 hours to kaam karte 10 hours kaam karte so the capacity of doing the quality work in the stipulated period that capacity we called it as the or that concept we called it as the task work or we also called it as the outturn labors now 
in the our task work we are having the different per, uh, per items particulars of the items which are mentioned over here the quantity and unit again that's a jo rate ahe to sudha mention kelela ahe yacha madhe thik hai rate and not a mean the unit it is mentioned okay so brickwork c brickwork in lime or cement mortar foundation and plinth eka divsa madhe eka vyakti kadna mason manje tumcha kamgar so 1.25 meter cube पर मैसन पर डे इतक काम पाजे हिंदी कैपेसिटी है काम करना ठीक है जास्त तो वेल एंड गुड पेक्षा कमी नको एटलिस्ट इफ अ मैसन इज वर्किंग फॉर द ब्रिक वर्क इन लाइन ओवर दिमेंट मॉटर दैट इज फ्रॉम फाउंडेशन एंड प्लिंट ठीक है देन ही शुड डू द वर्क ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर क्यूब इन अ सींगल डे द स्पैन मे बी ऑफ सिक्स आवर्स एट आवर्स टेन आवर्स तुम्हारा जे का वर्किंग शेड्यूल ठीक है प्रश्न कसा विचार व्हाट इज द एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द डेफिनेशन ऑफ द टास्क वर्क सेकंड क्वेश्चन विल बी तुम्हारा एक एक्जाम्पल दिल जाता डायरेक्टली व्हाट इज स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क इन सीमेंट एंड लाइम वॉटर इन द आर्चेस मग जर आर्चेस मध्य काम कर मैसन की कैपेसिटी कि डायरेक्टली तुम्हारा डिजिट्स विचार थोड़े रिमेम्बर करना डिफिकल्ट है पर इफ यू प्रैक्टिस इट If you try to remember it, okay, you will uh, get it very easily. Okay, and standards like a lecture, what we have done, our estimation method, we have done. Brick work in lime and cement mortar capacity per mason, how much? One day, 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 कॉन्क्रीट बॉइंट्स दिल ए बी सी ए पॉइंट मे ब्रिक वर्क है बी पॉइंट मे स्टोन वर्क है बी द पॉइंट ऑफ विच आर स्क्रोलिंग ए पॉइंट मे ब्रिक वर्क दे हेव मेन्शन पॉइंट बी स्टोन वर्क दे हेव मेन्शन पॉइंट सी कॉन्क्रीट दे हेव मेन्शन ठीक है सी सी द सीरियल नंबर सिक्सटीन एट द बॉटम आर सी सी वर्क थ्री मीटर क्यूब वर्क पाजे एक मैसन कड़न एक दिवस मध्य कमीत कमी दिस इज द मिनिम मैक्सिम It is plus point. Okay. So cement concrete one is to two is to four. What is the grade of this concrete? If it's one is to two is to four proportion is mentioned, whether it's M fifteen or M twenty, give me the answer very fast. Cement concrete one is to two is to four proportion. Give the answer. Which is this proportion? M twenty, M twenty five, M fifteen, M thirty, M thirty five, M fifteen, M fifteen. Any other option? Any other answer from anyone? Good. Chalo. So M15 grade of concrete. So for M15 grade of concrete per mason, he has to complete the work of five meter cube at least in a single day. Okay, in his working hours. The next uh, point number D, plastering work. Plastering baga. Plastering pellem with cement mortar. Eight meter cube se kam zala paise ek mason karna. Pointing with cement or lime mortar. ठीक है दह मीटर क्यूब च काम पाजे व्हाइट वॉशिंग और पेंटिंग बगा सिंगल कोट दौनशे स्क्वेर मीटर च एरिया कवर पाजे एक व्हाइट जो का लेबर तो व्हाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग थ्री कोट सत्तर स्क्वेर मीटर च काम पेंटिंग लार्ज सरफेस वन कोट सिंगल कोट पस्तीस मीटर पर पेंटर ठीक है सो वी आर हेविंग सो मेनी कैटेगरीज प्लास्टिंग वर्क दिल है फ्लोरिंग दिल है फ्लोरिंग बगा अड़ी सेंटीमीटर एक इंच फ्लोरिंग आती ना तुम्हें सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग साढ़े सात स्क्वेर मीटर चाहिए एक मसान कर एक्चुअली कैपेसिटी है ये जास्त काम होता एंड यस इट इज डिफिकल्ट फॉर यू इफ दह लेबर एक काम कर हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट देअर परफॉर्मस दह व्यक्ति एक सपोज शंबर स्क्वेर मीटर एरिया है दह व्यक्ति काम करता तुम्हें का एक्सपेक्टेशन है दह व्यक्ति सारे काम के प्रत्येक ने दह दह मीटर स्क्वेर चाहिए एरिया कवरअप के वेदर इट एक्चुअली हेपन्स ऑन द साइट नो ठीक है सम लेबर्स विल डू द वर्क ऑफ नाइन मीटर स्क्वेर सम लेबर माइट वर्क फॉर फिफ्टीन मीटर स्क्वेर कारण लेबर वी आर हेविंग द डिफरंट नेचर्स ऑफ द लेबर सम आर स्किल्ड सम आर अनस्किल्ड लेबर्स टेन्डन्सी देअर टेन्डन्सी टू वर्क इज अ डिफरंट पार्ट ओके इज अ मेजर इश्यू ठीक है सो दो 
वे आर हैविंग द स्टैंडर्ड टेबल फॉर आवर टास्क वर्क कि एवड काम के काम पाजे बट एक्चुअली ऑन साइट Definitely, you have to work more than the whatever the chart which is given. Okay, that's why actually just this work is required. That means, and in high levels, he can't even do the work. That means, you can't predict. Monunas, apna work for the plan given to execute. Karna, I would have put the more it is not. Technically, you must be sound. Management, you must have done well. Okay, management skill, leadership, as well. Okay, you must lead. Karna, that project. Okay, if you are the project uh, coordinator. ठीक है तो प्रोजेक्ट इंजीनियर आहत सो लीडरशिप क्वालिटी असली पाजे तुम चाह मरे व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज बिकॉज़ यू हैव टू हैंडल एन नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल ठीक है सगले एक ऐसा हो बचे नहीं है कुनी कसे काम कर कुनी काम चुका रस्ते आशा व्यक्ति ले तुम्हारा तेजकर ना काम करूँ गहिसा है � ज्यास तुम्हें बिगिन करता है तुम्हें स्वतः एखाद प्रोजेक्ट घुमान महत पाजे मैं तुम्हारे एवडे कामगार है पे कुछ कामगार है कि काम के लिए पाजे एक दिवस मधे कि काम कम्प्लीट के लिए हा टास्क वर्क खूब महत्व का फैक्टर है देखिए आता तुम्हारे लक्ष्य के का गरज है टास्क वर की हा कन्सेप्ट खूब महत्व है दो इट लुक्स वेरी सीम्पल वॉट इज इट इट इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द क्वालिटी वर्क बाय द लेबर और बाय द मशीन इन अ स्टेप्युलेटेड टाइम पीरियड बरबर है पर डे तो किते आहे तसर हाँ टेबल इथे दिलेला है हाँ डे थैंक्स ओके आई थिंक इट्स फोर फिफ्टीन इन द क्लॉक यस सो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट इन आवर नेक्स्ट सेशन आल्सो ओके प्रत्येक पॉइंट अपन प्रत्येक दाह डिस्कस करना रहो क्या टास्क वर्क एंड फ्यू पॉइंट्स रिलेटिंग द सेम सो वी विल स्टॉप हियर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई विल टेक द अटेंडेंस प्लीज पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स आल्सो and uh, again if you have any questions also you can put it